Yes, inakuwaje karibu sana. Everybody mambo vipi? Naitwa Allen Snepa niko na my brother naitwa Mausha Prasta. Kama kawa au sio? Ye bana siku ya muungano leo. <laughs> We killing like nobody business. Yeah man. Ye yeah, siku ya muungano au vipi bwana? Yeah. Kiwa ni miaka mingapi imetambaa? Ye bana ni miaka 59 mm. ya muungano wa ja- eh ni miaka 59 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania by the way yeah. nikimnukuu mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan mm. anakuambia imekuwa miaka 59 ya umoja yenye amani na ustawi kama ilivyokuwa ndoto ya wasisi wetu yeah. hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na She Abed Amani Karume tuendelee kuidumisha tunu hii adhimu na ya kipekee kwa taifa letu yeah. ayo ameyasema Dr. Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kusherehekea na kuadhimisha miaka 59 ya muungano wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Zanzibar na Tanganyika by the way. Eh bwana Mungu ibariki Tanzania. Yeah. Moja kati ya story ambayo imeenda sana ni kutokana na teuzi ambayo imefanywa na mama yeah. au vipi bwana kwenye lile baraza la uh, kutokomeza malaria au sio bwana? Yeah. Yes kuna baraza ambalo limeundwa ambapo mwenyekiti wake ni Leodi Gatenga. Yeah. Eh, yeye amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza hili. Uh, kikubwa ambacho kimetengenezwa pale ni kutengeneza hamasa kubwa sa- ama hamasa kubwa zaidi kuelekea yeah. 2030 kuhakikisha kwamba tunaipiga vita malaria kwa sababu unafahamu moja kati ya vitu ambavyo vinatuandama sisi wa Tanzania ni wale maadui zetu watatu ni ujinga ujinga marazi pamoja na umaskini umaski. sasa yeah. uh, malaria ni moja kati ya marazi ambayo yamekuwa yakitusumbua sana kwa hiyo kuna hilo eh, baraza ambalo limetengenezwa na watu ambao uh, wajumbe mm. ambao wameteuliwa pale ndani ni Nasibu Abdul Diamond yeah. Platna pamoja na Duena Mohamed yeah. au sio Shishi yeah. Baby Shilole au sio si tunaizungumza ngo yetu ya entertainment ndio vizuri Diamond yeah. pamoja na uh, Shilole kuteuliwa yeah. unadhani kwa nini wao E bana kitu kikubwa ni cha kwanza ni ushawishi na namba zi ambazo wako nazo okay. au sio mm. tunawazungumza Diamond na Shilole kwa kwenye ngo entertainment lakini mama amecheza karata kwenye nyanja tofauti tofauti okay. kwenye jamii kagusa watu mm. kwenye siasa kawagusa watu ambao ni wajumbe kwenye libaraza yeah. lakini kwenye tasnia ya muziki by the way na burudani kiujumla mm. tunawakilishwa na mwanaume ambaye ni Diamond Platinumz na Nasib Abdul na Shilole ambaye kwa upande wa wanawake si ndio mm. ambao anajihusisha na engo ya burudani hapa nchini kwetu. Kitu kikubwa ambacho mama amekizingatia pamoja na Watanzania wote na si tunafurahi kwa maana kwamba ushawishi kweli na awareness kwa watu utaenda kutokea yeah. ni kwa sababu wana numbers kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii mm. hususan Instagram. As we know kwamba hata ukiwa kwenye daladala nowadays kila mtu yuko busy na simu yake yeah. na sehemu kubwa ambayo inatembelewa sana ni Instagram. Of kwa kikubwa mimi nadhani ni hicho kwa sababu kimwangalia Diamond Platinumz ana followers milioni 15 na 9. Mm. Huku mwanadada Shilole yeye akiwa na kijiji chake pia cha watu milioni 9 na 8. Yeah. Hichi kinaweza kusaidia kwa maana kwamba kipost issue ambayo inahusiana na kupinga malaria yeah. kwa jamii yetu ya Kitanzania hata na East Africa na whatever watu wote ambao wame umemfollow huyu mwanetu. Mm. Wanaweza ka wakawa aware kwa muda mfupi sana na yani tuseme kwamba richness kwa watu yeah. inaweza ikafanyika kwa wepesi sana ni kwa muda mfupi kafikia watu wengi okay. sababu kubwa ya kwanza ni hiyo okay yeah. sawa so, lakini pia hapo hapo kwenye ushawishi na mm, watu wawili pia ni brand kubwa yeah. ukizungumzia wote ni ma CEO Diamond Platinum ni CEO wa Wasafi TV yeah. eh, Wasafi Media kiujumla yeah. lakini pia WCB Wasafi tunafahamu WCB Wasafi pia ina wasanii wake anaweza yeah. pia akawatumia wasanii wake nao pia wakawa na push hizo yeah. hashtag za za, za, za tokomeza ma, 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 malaria unafahamu pia yeah. lakini pia kwa shishi uh, ye pia ni kupitia shishi baby pia yeah. Shishi shishi food, food, yeah, shishi food pia anaweza akawa ametengeneza namna yake kuhakikisha kwamba da hii bwana hii package tunaitengeneza eh, kwa ajili tu ya hii kampeni ya unajua unajua kati tunaongea hivyo nimekumbuka kitu hapo yeah. ni kwamba wakati tunasoma mm. unakuta kuna kipindi cha maafa lile kuna yeah. zawadi ya taaluma zawadi ya usafi ni yeah. damu yeah. unajua labda wanafunzi wote wanaweza wakawa ni wasafi yeah, sure. lakini tumpe nani sasa zawadi ya usafi. Inakuja sasa tunakuja kuangalia vipengele vingine. Mm. Nani ambaye ni msafi lakini pia huwa anafaulu sana darasani. Okay. Nadhani walimu waga wanakaa kwenye kikao kama hicho mm. wanaangalia shule nzima kweli tunahubiri usafi na shule yetu kweli ni safi. Mm. Lakini katika hawa wasafi nani ni msafi hadi kichwani? Okay. Ile ndo anapewa. Kwa hiyo kija kuangalia pia kwa Diamond na Shilole kwanza wote ni wafanyabiashara. Mbali tuna 
kujihusisha na tasnia ya muziki lakini inafanya biashara sio yeah, yeah. hii inaweza ikarahisisha pia hata kwenye hamasa zile mm. unajua labda kuna hamasa ya kuchangia labda upingaji wa malaria labda yeah. kuchangia vifatiba au sio kuchangia vyandarua na vitu vingine kama hivyo hapo hao wenyewe wanaweza kaa chachu ya kujitoa vizuri kwa sababu wana uwezo wana kipato wanacho yeah. wenyewe wakisha jitoa inakuwa ni rahisi zaidi kuwashawishi na wengine wa contribute kwa donation zao zile ndogo ndogo sio hapo hapo before ya move yeah. ya, kwa hiyo kuna ile issue kwamba tunapata rasilimali za ndani ndio sio umeelewa kuliko yeah. ile kumba misaada na nini yeah. eh hao wanafanya kampeni za kuhakikisha kwamba hivi vitu vinapatikana kutokea ndani pesa nini na vitu kama hivyo yeah yeah mm. yani ndio tuko pale tunacheza mule mule yeah, sure. yeah na ukiangalia okay, kiukweli kwa wasanii ni watu wenye nguvu ya ushawishi sana hapa nje yeah. kwa hiyo Maza kacheza karata moja hivi kali sana. Kapiga Maza anaendelea kupiga mwingi by the way. Shout out kwake pia. Hongera yeah. nyingi sana kwa Dr. Samia Suluh Hassan. Au vipi? Yeah. E bwana moja kati ya kitu ambacho uh, Shisha alikiandika kupitia kwa sasa wa Instagram. Ameandika vitu vingi lakini ngoja nikichukue kimoja. Yeah. E, alafu nitakuuliza kitu hapo baadaye. Au sio? No. Kwanza ameanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na vitu kama hivyo lakini moja kati ya kitu ambacho alikiandika ni kwamba binti mdogo kabisa ambaye kipindi akiwa igunga hakujua kama angeweza kufikia hapa lakini leo anapata imani ya mkuu wa nchi au sio yeah. kaka namuomba Mungu anisaidie niweze kutumia kila kipawa na karama alionipa kwa ili ya kuifanya kazi hii muhimu sana kwenye nchi yetu uh, ukiangalia kwenye engo ambayo mshishi amegusa yeah. ni msichana ambaye ametokea igunga na mm. vizuri ni msichana ambaye alikuwa uh, yuko yuko tu igunga lakini alikuwa na ndoto kubwa ya kuangalia mbali nadhani kwa hichi ambacho alichokizungumza shishi kina reflection gani kwenye jamii yetu bana kuna ule msemo watu wanakuambia kwamba usimdharau mtu usiyemjua yeah. mtu ambaye usiyemjua sniper wa kwanza ni wewe mwenyewe sure, sure. miaka labda nane iliyopita sadhani kama ulikuwa unaamini kwamba unaweza kujua kaka kwenye mic ya vitu oh come on ulikuja jua nilikuwa mtu ambaye ulikuja mjua kwamba ni sniper huyu ambaye ni wewe yeah, lakini ulikuja mjua mm. kwa hiyo hii kauli tutembe nao tu sio kwamba tiko wale watu ambao wanakuzunguka ndo utakiki kudharau mm. pia hata wewe mwenyewe utaki kujidharau kwa sababu yeah. ujijui kesho utakuwaaje si ndio yeah. kwa hiyo shilole kwa message yake hiyo hapo inaenda moja kwa moja so tu kwa wadada kwa watu wote duniani mm. lakini kwa watazamaji wote ambao tunatazama kupitia VOT Media ni kwamba tusijichukulie poa yeah, sure. yani wewe Mungu amekuumba kwa sababu yeah, si man, yeah, man. kwa hiyo kwa, 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 eh, kwa sababu fulani hivi ndio maana upo pale mm. Shilole miaka kadhali kwa igunga by the way amepitia ga mikasa mbali amesha share na watu yeah. kwenye interviews na nini yeah. lakini hajakata tamaa au sio anatuacha yeah. tena na dhamira nyingine kutokukata tamaa si ndio katika fightings hapa na pale jamii na kuona watu wanakuona yeah. hata rais pia ni miongoni mwa watu ni, ni mwana jamii si ndio yeah, sure. kwa jamii inapokuwa inakuona zile rewards ambazo unazipata ndo kama hizi yeah. kwa kala teuzi hapa mm. kitu kikubwa sana unajua upo Tanzania hapa tupo zaidi ya watu milioni 60 alafu mheshimiwa rais anakufahamu no, yeah, na najua nikikupa ichi nitapata iki si ndio yeah. oh isho kubwa ndio usimdharau mtu usiyemjua mtu wa kwanza ni wewe mwenyewe e bwana shishi ni moja from kita au sio alikuepo yeah. tu kule lakini akaamini kwenye kile kitu ambacho anakifanya end of the day huyu hapa amekula teuzi ya mama eh, rais Samia au vipi bwana mm. so hata wewe pia uko mtaani sasa hivi eh, hakikisha kwamba usiache kufanya amini kwenye kile kitu ambacho unakifanya end of the day uwezi jua ni nani ambaye baadaye e, utakuja kuwa au sio e bwana tukiachana na hiyo moja kati ya story pia imeenda of course no. ni nzuchu bwana eh hey, mwanadada zuhura mm. uh, amefikisha jumla ya streams milioni mia mbili yeah. au sio yeah. kutokea pale boom play ni kitu positive sana ni kitu kikubwa sana kwa zuhura kutokea pale ambapo ameingia kwenye game ya muziki wa Bongo Flava alipotambulishwa kama msanii rasmi yeah. kutokea uh, WCB. Okay. Labda uh, hii inazungumza nini? Kwanza kwenye muziki wake lakini mm. pia uh, kwenye game ya uh, female artist kiujumla Bongo. Yeah, e bana, kwanza Zuchu anakuwa amejoin kwenye kitu ambacho Boom Play waga na kita ni Golden Club sio? Yeah, sure. Kishafikisha tu milioni moja by the way unakuwa umeshaingia kwenye ile Golden Club. Mm. Sasa yeye ame doubleize ana milioni mbili Kwa engo ya kuzungumzia kwa labda game ya watoto wa kike mm. au wasanii wanawake, mm. si ndio? Mm. Wasanii jinsia ya kike. Yeah. E bana Zuchu anastahili mawa yake mengi sana, au sio? Sio tu kwa nchini kwetu Tanzania, sio tu kwa East Africa, but hata Africa in general, si ndio? Yeah, sure. Kwa sababu kwa takwimu hapa zinaonesha kwamba 
baada ya kufikisha streams milioni mbili mm. kwa Afrika nzima nchi ambazo zipo kusini mwa jangwa la Sahara yeye yeah. yeah, anakuwa ni mtu wa pili kwa wanawake wote Afrika yeah. Ame, yani, mtu wa kwanza ni Ira Star mm. pia ukiangalia hata Ira Star sio mtu wa siku nyingi sana mm. ni mtu ambaye ni class moja labda na kinazuchu wa wamekuja ni ndo na miaka 4 5 kwenye games ndio okay. yeye yeah, Ira Star na milioni 249 na 800 na alafu anafuatiwa na mwanadada Zuchu ambaye na milioni 200 kutoka Tanzania Ira Star ni Nigeria mm. mtu wa tatu ni m- Nigeria pia ambaye ni Simi mm ye ana milioni 160.4 mm. ambayo ni milioni 160 na 400. Kwa hiyo hiyo inakuja ku inakuja kunipa kumbukumbu moja nikiwaga shule bana. Mm. Pamoja kwamba na utangazaji una nini lakini wewe mwenyewe unaelewa kwamba mathematics ilikuwa gaipogo tu pale. Wewe utajua mwenyewe. <laughs> Lazima utasoma hesabu <laughs> au sio? Yeah. Kwenye hesabu bwana mimi hesabu zangu ambazo ziko kitonga kwangu ni pamoja na fraction. Hey, mambo ya mambo ya sehemu. Mambo ya sehemu. E, hey. a, a, pale kwenye fraction bwana unakutana na numerator pamoja na denominator kwamba mkubwa na mdogo e, na always tunaamini kwamba ili hesabu yako iwe rahisi ya fraction kwamba numerator should be bigger than denominator, denominator. Mm-hmm. lakini zuchu anakuja kama vile kuonesha kwamba yeye hey, ni denominator ambaye anajipambanua sana ili uweze kupata labda hesabu ikupe majibu ya 0.00 maana fraction na decimal huwa yeah. zinaendana mm. kwa hiyo sasa wale maartists wote wa kike ambao walikuwa wamemtangulia Zuchu kwenye game yeah. na tukimwangalia Zuchu the way anavyokuja kwa kasi mm. wao tunawatemu ni denominator si ndio mm. ambao kawaida wanatakiwa wawe mkubwa kuliko denominator mm. sasa Zuchu anakuja ku, ku yani sijui ni semeje kuwakimbiza sana denominator <laughs> anakuwa mkubwa kuliko nini kuliko kuliko numerator eh kuliko numerator mm. mm. kwa hiyo Zuchu by the way kwa Africa hiyo ndo mwanadada ambaye anaongoza mpaka sasa hivi kwa na streams nyingi yeah. mjini boom play yeah. kwa sababu ana streams milioni 200 alafu mtu anayemfuatia ana streams milioni 79 na 100 ambaye ni Nandi mm. si ndio hii ina reflect kwa maana ya kwamba kwanza Zuchu ana timu ambayo iko strong yeah. consistency yake ni nzuri mm. lakini pia uimbaji wake pamoja na kazi zake zote mm. ni nzuri ndo maana yuko pale au sio haina maana kwamba hao wengine hawafanyi vizuri yeah. wenda wanafanya vizuri lakini katika issue labda ya marketing strategies ndipo labda zuchu anapoja kwa wini wenzake mm. zaidi yeah. heshima na respect zaidi ziende kwa management yake lakini kwa ke mwenyewe kwa sababu anaimba vizuri na anajituma sana kwa kazi zake kitu kizuri sana ameupiga mwenge zuchu au vipi bwana yeah. uh, big shout out pia kwa zuchu lakini mimi kitu ambacho kimenishangaza pia yeah. uh, unajua Uh, Nandi pia yule msanii wake Yami eh. Yeah. Yami ameingia pia kwenye hii record ni kutokea kwa wasanii wa Tanzania tu yeah. ambao simsi zao kupitia Boom Play au vipi bwana. Yeah. Bwana uh, kutokea Boom Play pia Yami yeye mpaka sasa hivi ana streams milioni nane na laki saba ni kama miezi mitatu hivi toka ametambulishwa na vitu kama hivyo so shout pia kwa Nandi kwa anaonesha kuna namna gani anamsema ameweza kuingia kwenye hii record ambayo kuna majant au vipi wakubwa umenile vizuri ambapo walikuepo tokea miaka hii lakini akatambulishwa tu miezi mingapi amekuja so hii imenishangaza pia nikaona eh moja nimpe pia maua yake CEO ya African Presence lakini pia na Yami mwenyewe ambaye ndo Presence wa kwanza ba Leo. Mm. Yeah, ndo, ndo ile tunakuja kwenye hesabu yetu. Denominator inakuja kuwa kubwa kuliko denominator. By the way, shout out kwa wao kwa sababu wadada wa kike pia bado tunawahitaji sana kwenye yeah. industry ya Bongo Flavor. Lakini hawa watu ambao wanafanya vizuri hivi mm. ni chachu kubwa sana ya kuwashawishi wadada wengine wengi mm. kuendelea kujituma na kuimba vizuri sana. Na point ya kunoti ni kwamba hiyo ni boom play tu. Vipi yeah. kwa Spotify, vipi kwa Audio Mac na sehemu zingine. Ya bwana maua yao yaende au sio? Eh ndio maana pia anakuja kumshangaa Roma anavyosema kwamba labda mafanikio ya muziki wa Bongo Flavor ni YouTube tu. No man. Angalii haya maduka mengine ya muziki e. alikuwa na maana gani? Mm. By the way mimi nasema tu kwamba kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor kipo salama sana. Paka ukiona hadi rais anafanya teuzi kwa kuangalia wasanii wa muziki. Yeah. Ujue hicho kitu ki, yani hicho kiwanda kipo kwenye sehemu sahihi sana na nzuri na kina watu positive ndio maana yeah. mambo kama hayo yanaendelea kutokea. Au sio? Bwana ni shout out kwao lakini pia moja kati ya story ambayo alitembea sana ni kuhusiana na bidada e, Mawasama. Tunabaki hapo hapo kwa wasanii wa kike. Yeah. Mawasama bwana ameonesha kwamba 
amepeleka malalamiko mahakamani yeah. na ameshawafungulia kesi eh, benki moja hapa Tanzania eh, ile benki inaitwa Azania Bank Azania Bank yeah, yeah. au vipi eh hivi balozi wa Azania si Konde Boy Konde Boy hamona <laughs> yeah. eh, kwa yeah. jeshi amekuja tu kule eh kuna hii hapa tena au yeah. vipi so uh, kazi za kimuziki ni zinapaswa kuheshimiwa yeah. kwa mujibu wa uh, bidada mawasama nadai kwamba kazi yake imetumika kinyume na makubaliano na benki hiyo ndio yani kwa maana kwamba hakukuwa na ridhaa ya moja kwa moja ya mawasama pamoja na management yake mm. au hakukuwa na mazungumzo kati ya hiyo benki pamoja na management pamoja na timu zima ya nani ya, ya mawasama ndio mm. kitu ambacho kimepelekea kesi by the way ipo kwa Hakimu Mkazi Kisutu yeah. Dar es na inatarajiwa kutajwa tena tarehe 22 ya mwezi wa 5 2023. Yeah. By the way, sheria zipo wazi mm. kwamba matumizi sahihi ya kazi za msanii unatakiwa ufanyeje. Wewe yes. kama mtu ambaye uko nje na yani tuseme wewe sio ambaye sio mhusika ile kazi, kazi. fanye nini mm. ili uweze kuiwini au kuitumia kazi ya msanii usika, si ndio? Mm. Sheria ziko wazi. By the way, kama kweli wamefanya kazi wametumia kazi wametumia kazi. E, wame kazi za mawasama kinyume na makubaliano mm. ni kosa kisheria yeah. na hii isha hii kuwanufaisha pia majaya wa muziki malijendari kwenye kionda chetu cha bongo flavor ambapo tunampata mtu kama mbwene yesaya hey, ya pamoja na fwa pia yeah. isha hii kuwanufaisha hivi hivi ambapo pia kuna mtandao wa simu ambapo kama sikuse ni tigo yeah, e, isha kutumia kazi, kazi yao mm. by the way walivu fuata sheria vizuri ndio anufaisha aliwalipa sana alipiga mkwanja mrefu alipiga mipunga yao kwa kama kweli azania wa kufanya hivyo itakuwa imekula kwao lakini itakuwa ni manufaa zaidi kwa mawasama okay. na hiyo itaonesha na hii natupa ina effect vipi hmm. natuonesha jinsi gani siku hizi artists wetu wako aware eh yeah, wako aware na vitu vyao yeah, wako aware sana wanajitambua hii ni biashara eh yeah. hmm. kwa hiyo by the way Mawasama anafanya kazi na wanasheria wake mm. ambao wanaitwa Msando Law Office yeah. wanapatikana Dar es Salaam pia kwa hiyo ndio watu ambao wako wanaisimamia kidete, kidete yani wamesimama mm. kidete na mawasama kwa kisha kwamba staiki zake na haki zake zote zinaweza kupatikana mimi nitoe tu rai kwa maana ya kwamba nitoe rai kwa mashirika binafsi makampuni mm. na watu wengine ambao wanapenda kutumia kazi za wasanii kiukweli wasanii wana ushawishi mkubwa na mawasama ni miongoni mwao kwa hiyo is better zaidi kwamba ku make follow up ambao ni sahihi ili uweze kutumia kazi ya mtu kwa kujinafasi na kujidai au sio isiwe ko, ko isio nini copyright infringement eh, na ile ile kwamba yeah. umetumia haki ya mtu alafu bila ridhaa yake yeah, unapigwa yani unapigwa tena masuala ma copyright na manini afi na kwa ipendezi <laughs> eh na hapo yeah. unajua dau linatamkaga toa ya milioni fulani unajua eh si maulizo kwa hiyo unafikiri imekutia hasara kiasi gani kwa watu kulipeji alafu ndio yeah, inaenda kama ilivyo yes mosho brasta ametoa somo kwamba uh, tuthamini kile kitu ambacho mtu anakifanya wewe pia content creator eh, thamini kile kitu ambacho kifanya au sio hakikisha kwamba haki yako kwa sababu umetumia ubongo wako kwa create hicho kitu kwa hiyo kitumika ovyo ovyo tu eh mm. hakikisha kwamba unakilinda kitu chako au sio yeah. bwana tumalize na moja kati ya story ambayo imeenda pia ni namhusisha uh, giant pia ay yeah. eh, master master yeah, ambaye ni saya au vipi kuna mchongo wake mpya ambao amekuja nao so nimepita pita tu ni kwa sijaupata kidogo kiu ndani nikaona ah Mwanangu Mosha Brasta si yupo anamaliza ile jambo. Hii imekwaje? Bwana mimi kwanza nianze kwa kutoa tu pongezi kwa wasanii wetu wa kiwanda cha muziki cha muziki wa Bongo Flavor. Mm. Siku hizi watu wanapeana maua sana. Maua yanatoka. Nadhani hii idea kwa peana maua mm. ilianza kabla hata wimbo wa Roma hujatoka. Of course. Labda yeah. niweza nikasema labda au Roma alivyoona sasa siku hizi wa Tanzania wana ni wepesi kutoa maua na nini? Mm. Akapata idea ndo akaja na ile. I don't know. Yeah. Lakini mimi nitoe tu kongole kwa wasanii wote kwa sababu siku hizo wanapongezana sana, wanasupportiana sana. Ni kitu ambacho ni mfano kuigwa na ndio maana kweli tunaona muziki wetu unakua. Mm. Master bwana amekuja na kitu kinaitwa Body of Fame. Yeah. Ni ukuta wa nyumbani kwake mm. ameweza kubandika picha yenye sura, mkusanyiko wa sura za mastaa wengi sana na watu mashuhuri sana ulimwenguni ikiwemo mastaa wa muziki kutoka Marekani yeah. na nchini kwetu Tanzania, lakini kuna watangazaji huko ndani. Good enough kuna paka wamiliki wa makampuni ya media au sio? Mm. Ehe, na by the way kwa haraka haraka kwa sababu time pia sio rafiki sana. Bwana Ewai ame ametoa huo ukuta ambao ameuita Body of Fame kwa lengo la appreciate pamoja na kutambua mchango pamoja na tuseme yani mchango na support ambazo wamezipata kutoka kwa watu mbalimbali ambao ni mashuhuri. Kwa mfano nikianza na wasanii wa muziki ambao wameonekana kwenye ile nani 
akiwemo legendary mwenzake ambaye ni professor J kuna mtu kama Fidi Q kuna mtu kama Duli Sax kuna mtu kama Hamisi Mwinjuma ambaye ni wanaifue ni miongoni mwa wale wasanii ambao wameonekana kwenye kwenye body of fame body of fame lakini mm. nikizungumzia kwa watu kama watayarishaji wa muziki pia ameonekana mtu kama Majani P Funk huyo hapo lakini kuna producer mwingine legendary kabisa ana ni fundi ambaye ameanza from the scratch na AY amleta mjini wameletana mjini wanapambana ndio maana ametambua mchango wake kamweka pale anaitwa Hami B yeah. by the way lakini kuna Master J au sio kutoka MJ Records pia ameonekana pale lakini hejeshi hapo kwa upande wa watangazaji pia AY ametambua baadhi ya watangazaji ambao wakati anafanya shughuli zake za muziki walikuwa pamoja katika ku support na ku push yeah. ndio maana ameamua kwa hii ni kama kutoa appreciation si ndio mm-hmm. kuna mtu kama Big Dozen Hamis Mandi lakini kuna mtu kama Salama Jabil ambaye wameonekana pale kupewa maua yao by the way wapo wengi yeah, lakini yeah, pia yeah. kuna mtu kama Joseph Kusaga ambaye ni mkurugenzi wa Clouds FM mm-hmm. lakini kuna marehem Ruge Mtahaba ambaye alikuwa ni mkurugenzi mtendaji pale mm. Clouds lakini kuna Seven Mosha pia ni miongoni mwa watu ambao kwa mbele kwa haraka haraka kwa mbele kuna mtu kama anyway, kwa mbele kuna mtu kama Snoop Dogg yeah. kwa mtu kama Jay Z Dr Dre lakini Kanye, Kanye West yeah. pamoja na rapper ambaye anaitwa Nas yeah. miongoni mwa watu ambao pamoja na BG na Torias yeah, miongoni mwa watu ambao wameonekana kwenye ile body of fame yeah. lakini kwa wanetu hapo plus 254 kuna mtu kama rapper ambaye anaitwa Prezo Mungu yeah. ni watu ambao wametambulika kwa moja kwa moja kwamba wana mchango mm-hmm. na waliweza kumsupport sana AY mpaka hapo alipofikia. Kwa hiyo sio case kwa, kwa pia kwenye nini? Kwenye, kwenye body of body fame. fame yeah. I, lakini mbali tu na ukuta huo AY pia ameonekana ametupia mwana wangu pull over flani hivi ambao lina hiyo body of fame. Body of fame pia ameonekana mbele kwa mbele yani yeah. bonge moja la bango yani richata yeah. flani hivi lina masula ya watu yeah, mashuhuri yeah. unajua watu manguli tu ya unajua watu mashuhuri sio tu kwenye siasa hata sisi kwenye hii industry tunafanya pia yeah, pia tunatoa watu ambao ni mashuhuri kwa hiyo AY amekuja na brand pull over flani hivi ambayo pia inaitwa body of fame lakini hajaweka wazi bado kwamba hiyo ni mi kogo ya yani ni mitoko yake tu atakuwa anatupilia yeye mwenyewe mm-hmm. au ni brand ambazo atazileta sokoni ili pia familia yake iweze kunufaika na bore of fame au sio au sio shout out kwake kwa sababu ametembeza maua kwa wadau katambua mchango na appreciation katoa maua by the way japokuwa wengi baadhi yao ni marehemu lakini wengi wao bado wako hai kwa hiyo mm-hmm. wata, wataona na wataendelea labda kukaza zaidi bali na pale walipokuwa wame, wameishia kwa namna moja ama nyingine. Okay, aina no mawe pia unaweza kaiandaa body of fame yako ukasema kwamba ah bwana snap mbona kama mimi uh, kwenye tasnia yangu pia yeah, anafanya anala. kitu maushi hapo pia yeah. anafanya kitu kwenye tasnia yangu eh kwa nini store na mimi pia hiyo eh, list yangu ambayo ya watu ambao nawakubali alafu nikaweka tu pale kuhakikisha kwamba eh, wananipa kwenye kile kitu ambacho nakifanya au sio bwana? Yeah, yes, bwana oh tuna sign out. Yeah, tuna sign out. Wale. By the way, <laughs> tunaendelea ku celebrate muungano. Yeah. yeah. Lakini pia nikukumbushe kutembelea uh, Instagram account ya VOT Studio TZ kwa sababu unajua mziki mzuri uh, yeah. unafanyika hapa. Unajua kuna muziki, alafu mziki mzuri na bora. Yeah, man. Au vipi sasa yeah. mziki mzuri na bora au patikani sehemu yote uh, zaidi ya VOT Studio. Si hapa tuna record muziki au sio audio pamoja na video lakini pia tunapiga picha unafahamu eh, tunafanya events una birthday yako una wedding yako na kitchen part na vitu kama hivyo au sio tunafanya coverage video coverage ya video yani yeah, fresh full package unataka kufanyiwa documentary hivyo vyote vinahusika ndani ya VOT studio afu mziki sasa kinacho nafurahisha pale kwa producer wangu ni kwamba mm. oh ukija na unataka tu kurekodi yani mm. sio ile mm. tuna rekodi yani unaingia tu booth kwa ajili kurekodi umesikia beat fresh yeah. lakini kama unataka tena yani tuje tupige mziki wa live yeah. it's okay yani vifaa vyote vipo ma drums yeah. ma banjo yeah. kinanda yeah. na vitu vingine kama mapiano yeah. yote hapo mle ndani <laughs> na kuna mwanangu mmoja alinicheki majuzi hivi akasema kwamba anahitaji kupiga vyombo vya muziki mm. sasa VOT Studio Tanzania ndo mpango mzima yeah, bana kuna darasa pia mm, la darasa la muziki yeah darasa la muziki nini nishaanza kujifunza kinanda Afu. ndugu yangu yani Afu. mimi siku sio nyingi yeah. na kuja kukinyonga <laughs> alafu tusisahau ni kwamba pia mm. bado ni msimu wa ofa by the way kuna ofa ya 50% mm. ya punguzo mm. yani punguzo la ofa ni 50% msimu wangu kwa hiyo kama ni artist upo Raxir Mwanza na yeah. 
na pande za Tanzania kiujumla duniani kote by the mm. way yeah. nungu yupo au sio Yusufu Magashi yupo mm. kwa ajili ya kulisimamia hilo lakini pia unatupata TV Yoti underscore media Instagram pamoja na Twitter huku Facebook ni Vyoti Media TZ au sio yeah man dondoka kipande fulani hivi cha rozi hapa ndipo ambapo ndipo ambapo mjengo upo au sio yeah, head coat hapa au vipi bwana kwenye nje ya kuelekea chuo kikuu cha mdakalifu Agustino sauti au sio bwana si tunapatikana hapa bwana see you next time hii hapa ni trending chapter siku ya leo si tunafunika ukurasa kama hivi mimi naitwa A L E N S N I P E R au sio Allen Snepa kwenye vyanzo vyangu vyote niko na my brother e bwana ni Mausha Puras underscore 255 akitacha Instagram Mausha Boy Facebook pamoja na kule mjini Twitter au sio yeah man lakini bila kusahau kwamba nyuma ya kamera tunaye mwanaitu kabisa ambaye anaitwa Cliff Mashoti comic Cliff oh! kitacha Instagram no, man, amesimamia no, muonekano mzima kama huo hapa mwanaitu anaua sana no, e, big shout out kwako pia mwanangu Cliff uko pale shout out to you my man from Kita we sign out